Pan Filip měl dlouhodobě problém najít si bydlení, minulost alkoholika, nízký příjem a nebezpečí číhající na abstinujícího v ubytovnách mu v tom nijak nepomáhalo. Nová naděje světla až s projektem sociálního bydlení Mezi proudy, který funguje díky podpoře z operačního programu Zaměstnanost. No, začal jsem už, poprvé jsem byl na ulici někdy v 17 letech. Jo, alkohol, ulice, občas práce, zase ulice, proč mě vyhodili. A tenkrát jsem se propil až do Delíria Tremens a nastoupil jsem léčbu proti alkoholní. A v té době ještě předtím teda jsem se doslechl o, o té organizaci mezi proudy a získal jsem jich vlastně na štívenku, že pomáhají s bydlením a tak. A já jsem vždycky toužil prostě bydlet v nějakém bytě. Jedná se o lidi v krizi, matky samoživitelky, lidi, kteří byli třeba závislí na drogách alkoholu, které měli nějaké životní peripety a proto se prostě do té ubytovny dostali nebo do toho azylového domu, nemají práci, takovým lidem pomáháme. Je potřeba jim podat pomocnou ruku. Aktivity pro zlepšení bytové situace probíhají v několika krocích. Hlavní náplní je pak práce přímo s klienty, tedy osobami, které usilují o získání standardního bydlení. My se s tím klientem domluvíme schůzku, sejdeme se s ním, klient nám řekne vlastně, co potřebujeme, nebo my pomůžeme vůbec tomu klientovi zorientovat se v jeho životní situaci, protože jsou v tom různě zamotaní. Scházíme se potom s tím klientem každý týden, třeba po, vždycky na jednu hodinu. Hledáme řešení, klient vlastně si jakoby při tom uvědomuje, jestli má nějaké možnosti, co by třeba mohl udělat pro to, aby se ta jeho situace zlepšila. Pracovníci mezi proudy se také zabývají zajištěním dostupných bytů. Zatím mají pro své klienty sdílené bydlení a snaží se také vytvořit bytový fond, aby měli co nabídnout lidem, kteří se do programu nově zapojí. Protože člověk, který je na tom špatně, potřebuje nějakou stabilitu. Může řešit svoje problémy, může překonávat překážky, ale potřebuje mít alespoň trošku jistoty. A když člověk bydlí na ubytovně, kde žije prostě ve špatných podmínkách, kde často někdy bývá i alkohol, tak takový člověk potom je pro ně těžké poprat se se životem. Takže k tomuhle bychom potřebovali, potřebovali těch bytů víc, aby, aby jsme dále mohli každý ho doprovázet. Procházel jsem na nějaké schůzky s paní Machovou a asi po třech měsících na preventu jsem se přestěhoval na meziproudy do, do jejich chráněného bydlení v Hroznovce. No a tam jsme vlastně, proč už to bylo půl roku, co jsem byl zaměstnaný v Českých Budějovicích, tak jsme mohli podat žádost na, na městský byt o, před, o předělí městského bytu. Další aktivitou vedoucí k pomoci a zlepšení situace klientů jsou setkání spolupracujících organizací. Se zástupci dalších poskytovatelů sociálních služeb pak konzultují a sdělují si své zkušenosti z praxe. A v budoucnu plánují také konferenci, která by měla pro všechny zhrnout základní problémy, řešení a postupy v krizových životních situacích. Bez nich by jsem musel být někam na ubytovnu, což je pro alkoholika víceméně taková sebevražda, jo? protože na ubytovnách, jak všichni víme, tam se pěkně popíjí a tam já bych prostě bydlet nemohl, jo? tak bych do toho spadl zás. Přece jenom bydlel jsem dost dlouho v té hroznovce, to bylo chráněn bydlení, Jo, takže v té abstinenci to jako opravdu pomohlo dost. Ne? Panu Filipovi se v městském bytě líbí a tak doufá, že se na obytovnu už nikdy nebude muset vrátit.